Cảm ơn. Thank you so much. Vì đã đến với Ba Story. Linh có nghĩ là cái chuyện giữ hình tượng đến một ngày nó sẽ phải là kiểu Tuấn làm gì làm nhưng mà tôi đẹp tôi tự nhiên. Ừ. Thực ra Linh nghĩ là khán giả họ cũng không muốn bị lừa đâu, không muốn thấy một cái gì đấy nó quá là được tô vẽ lên đẹp đẽ. Tại vì cái quan điểm, cái khái niệm của giữ hình ảnh của Linh nó khác với mọi người. Hả? Khác như thế nào? Hết mình về công việc này, ừ. tạo ra những sản phẩm tốt này, ừ. dấu ấn của mình trong nghề rõ ràng này, có những người bạn chất lượng này. Mình biết là cái giới hạn của mình là người nổi tiếng, cái tầm ảnh hưởng nó sẽ có Và khán giả của mình thì đủ mọi lứa tuổi Nên mình buộc phải hiểu rằng là có các bạn trẻ nữa mà mình mình hiểu là mình nên sống sao để cho nó hợp lý Mỗi lần Linh bước ra ngoài đường, ví dụ cần phải đi mua cái gì đó siêu thị 24 giờ Linh sẽ bịt khẩu trang Linh sẽ bịt khẩu trang <cười> Đấy là một lý do vì sao ấy mà mình rất yêu thích cái công việc của mình Nhưng mà mình cũng đến một cái lứa tuổi nào đấy mình cũng cảm thấy là hơi mềm một chút vì cái sự nổi tiếng ở đây nó là một điều mà mình đáng trân trọng thôi và mình đã cố gắng rất nhiều trong cái công việc của mình nhưng mà suy cho cùng thì mình cũng là con người mình đúng cũng cần rồi. được chia sẻ đúng không mình đúng cũng rồi. cần được sống thật và mình cũng cần ví dụ như là lúc mệt quá thì cũng có thể còn đùi áo phông đi một đôi dép tông dép kẹp rồi đi lang thang có có linh hoàn toàn như vậy bật bịt khẩu trang đeo ba lô nhiều người khi gặp hình ảnh của linh ở ngoài đời thực sự ấy bị sốc không không phải là sốc hay không mà nhiều khi họ không thể không nhận ra <cười> sao vậy thì càng tốt à, sao giống thế nhỉ sao giống thế nhỉ ừ, sao giống thế nhỉ thì linh cũng hay đùa linh bảo ừ em không hiểu sao mà ừ. rất nhiều người bảo em giống cái cô hoàng thùy linh đấy lúc đó là vui hay buồn là vui nhưng mà cuối cùng thì họ cũng sẽ nhận ra thôi và họ cảm thấy là mình trẻ trung hơn yeah. mình uh, giản dị hơn yeah. mình carefree mình bất cần hơn một tí thì ừ. cái, cái cá tính nó nó, nó đáng yêu hơn và mình nghĩ là mình được thoải mái thì thì cái 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 cảm xúc của người đối diện khi mà nhìn thấy mình ấy thì họ cũng sẽ thấy thoải mái bởi vì linh luôn luôn hay tiếp xúc với mọi người bằng nụ cười ấy. Vậy à, gặp ai cũng vui vẻ gặp ai cũng thoải mái là thoải mái vì không phải đâu một người không cười thì không thể đi chê một người cười là thoải mái được chỉ vì là bạn không thích cười còn tôi thích cười có thấy sự khác biệt giữa những người nổi tiếng châu á và những người nổi tiếng ở châu mỹ không người nổi tiếng châu á thường sẽ dùng khẩu trang Ừ. Nhưng mà ở Mỹ thì à, đợi à. đem mắt kiến yeah. Bây giờ Justin nói Linh mới nghĩ nhiều ra về... Có việc thấy kiểu Britney Spears này đi khẩu trang không? <cười> <cười> Có thể nói là cái thói quen duy trì đeo khẩu trang là bởi vì là... Uh, là bố Nó là một lý do riêng của Linh thôi Linh à. không phải đeo khẩu trang bởi vì Linh là người trong Á như bạn nói Hay là Linh là một kiểu uh, người mà cần sợ bị người khác làm phiền đến mức đấy đâu à. Nhưng mà đeo khẩu trang là một thói quen mà trước đây mà khi mà mình có khó khăn đến cái đây 10 năm ấy Mình không trước mình luôn luôn nghĩ rằng là uh, mình hơi ngại giao tiếp một tí Vậy hả? Mình cũng không muốn ai nhận ra mình cả à. Và mình cũng uh, muốn một cuộc sống mà nó... Uh, Bình thường không phải là... Uh, nó, 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 nó khép kín một tí Khép kín hả? Thực sự dùng người khép kín là đúng Bởi vì bản thân Linh thì Linh chỉ thích làm nhạc, làm phim Hay là chỉ thích uh, uh, để gặp những người bạn thân thôi Linh uh, Moon và Sun và Sư Tử Sư Tử? Ờ, uh, đều là Sư Tử Sư Tử nhưng không hề... Không, sư Tử có khép kín không nhỉ? Đó chứ Linh đang dành thời gian quá nhiều cho công việc Mà quên mất những việc khám phá khác Sáng. Mặc dù công việc cũng cần phải khám phá Đúng. Nhưng mà khi mà mình dành quá nhiều thế thì mình sẽ không còn khám phá những thứ thú vị xung quanh mình rất là nhiều Ví dụ như là Linh chưa về đến đây Mà ngày hôm nay đến đây thì hôm sau chắc chắn sẽ quay lại Có yeah. thể sẽ ăn tối ở đây một lần thử xe Vậy thì Dustin sẽ giới thiệu cho Linh ở đây là uh, Ross Ross là viết tắt River River of Sài Gòn, Sài Gòn. Đây là cái quầy bar duy nhất ở ngay sông Sài Gòn Bỏ từ breakfast, lunch, dinner, khuya luôn Khuya là đến mấy giờ? Anytime khi nào hết khách thì hết Linh cũng thích một cái không gian tự do, phóng khoáng, thoải mái yeah. Tại vì không biết Justin có thấy ngột ngạt không khi mà có quá nhiều thứ xung quanh mình ấy. Có chứ Tức Nhiều khi mình cũng phải tự nhắc nhở refresh bản thân để mà mình còn giữ được một cái mút tốt nhất cho yeah. cho mọi việc Đôi lúc mà Justin cũng phải cần được lắng nghe Có nhu cầu nói, Đúng. có nhu cầu phát điên Đúng Tự do thoải mái với những hành động của mình hơn Đúng, Justin thường xuyên ra đường không đeo khẩu trang mặc đường sao lõn Mà nhếp lào và anh anh nhìn thấy quen quen <cười> anh có phải là pt mà chiếc uh, anh làm ở thuộc gia không linh mà bị nhận nhầm là một ai đấy thì linh sẽ cảm thấy là cũng không sao cả nhưng mà nhận nhầm là một người nổi tiếng nữa thì mình phải giải thích nữa rất là mệt ví dụ à. như linh là người ta chỉ nghĩ là có phải là chị giống những quen quen à. trong giống chị hoàng thị linh 
thì linh hay từ chối thì, thì, yeah, đúng rồi thì linh chỉ bảo là ờ, ai cũng bảo mình trông giống bạn ý ừ. mình cũng thấy giống thật <cười> <cười> chúc mừng cho hoàng một wow. album rất là chín chu cảm ơn thật sự thank you bạn nó đã cứu rỗi cho cái tâm hồn của rất nhiều những người yêu âm nhạc việt nam không đau to buồn lớn gì cả việc duy nhất mà linh có thể làm tốt đấy chính là sáng tạo khi nhắc đến sáng tạo thì linh hoàn toàn tự tin trước tất cả mọi người một năm nay linh đã thay đổi ngày xưa thì mình e rè hơn mình rụt rè hơn mình không dám là chính mình luôn ấy à. và nhiều khi mình phải thỏa hiệp với quá nhiều thứ trong quá nhiều năm chỉ mới một năm và đôi thôi. khi nó biến thành một con người thứ hai của mình luôn ấy thực điều sự, gì đã làm nên thay đổi trong một lần mà thực sự rất bế tắc cách đây một năm luôn thực ra trước đó linh chưa bao giờ nghĩ là linh sẽ có được ngày hôm nay Thế cho nên à? khi có được rồi thì linh cảm thấy là linh buộc phải có trách nhiệm với nó hơn để Nhưng... xin có đọc cái bài báo trên báo đẹp của linh về cái bài mà sau khi ra cái bài để mình nói cho bà nghe à. thì linh nói là linh không giấu giếm cái chuyện là linh khao khát sản phẩm của mình được nhiều người biết đến ừ. nhiều người muốn nghe mình hát chính xác một người nghệ sĩ thì không thể nào không có khao khát đấy được nó không phải là khao khát đơn thuần một cách rất con người là nổi tiếng mà khao khát ở đây là cái sản phẩm cái đứa con tinh thần của mình với bao nhiêu công sức của cả một tập thể phía sau mình nữa mà mình đã dành thời gian sống cho nó để tạo ra nó rất nhiều thì mình muốn chạm đến cảm xúc của người nghe và mình cũng muốn người nghe thấy được họ ở trong những ca khúc của mình à, nếu mà nghe hoàng rồi thì tất tin sẽ thấy là nó đầy trào phúng thôi nó nói về những cái chuyện mà có thể rất là đời rất là đau khổ đấy đau thương đấy hoặc là cái gì đấy nhưng mà cuối cùng cũng sẽ thành bình thường cái chuyện mà vô duyên với nhau hay là cái chuyện mà gặp phải những người không tử tế yeah. hay là chuyện mà cuối cùng thì cô đơn làm mối tối ngồi không thôi những chuyện đấy là những chuyện hàng ngày con người phải gặp nhưng mà linh không muốn quan trọng hóa nó lên nữa mình muốn là một người giảm thiểu tối đa mọi sự bế tắc trong cuộc đời này để khiến trong cái tinh thần sự tốt đẹp cho nên là tôi xin uh, chọn một cái loại whisky mà tôi nghĩ là phù hợp với linh đó là naked grounds Một cái chai whisky bình thường ừ. nó sẽ có rất là nhiều nhãn à. còn cái này là không có cái nhãn nào ừ. naked ground có nghĩa là một cái tinh thần trần trụi rũ bỏ hết tất cả mọi thứ ừ. thì cái chai này Justin cũng đã từng uống nó là một loại blended more scotch whisky thường thường whisky là người ta sẽ dùng những cái thùng đổ sồi đã ủ rượu bourbon của mỹ rồi nhưng riêng cái loại này nó sử dụng những cái thùng đổ sồi mới mới với lại thùng gỗ sồi để chỉ dùng để ủ rượu vang thôi thì khi mà đem cái lần đầu tiên mà ủ rượu whisky á nó sẽ lấy rất là nhiều cái tinh chất của trái nho khi mà ủ rượu vang nó sẽ fruity hơn dễ dàng để mà mình thưởng thức với cocktail rất là phù hợp với linh cho nên sẽ pha một cái ly cocktail tên là tây bắc whisky sour. tây bắc whisky sour wow wow Justin sẽ dùng một cái loại uh, nguyên liệu rất đặc biệt đó là hạt mắc hén ừ. ngửi đi đó là một Hộ hộ, cái hộ ờ, linh nghĩ là tiêu à, Đây là cái loại mà người ta dùng gia vị rất là phổ biến trong các món ăn của núi rừng Tây Bắc Khi mà nghe đến Tây Bắc thì mình nghe đến hàng Mỹ <cười> Đố cái này lên, mình sẽ lấy cái khói hôm nay đúng không? Sau đó 45ml whisky Wow Mắc hén spirit Mình uh, chưng cất một cái loại rượu vodka cùng với lại mắt kháng để nó tạo mùi mình chưng cất bằng một cái máy chưng cất nhanh trong khoảng chừng ba mươi phút bốn mươi lăm phút mười ml whisky sour thì luôn phải có chanh và đường hai mươi ml chanh và hai mươi ml đường lòng trắng trứng lòng trắng trứng Yeah, nó tạo một cái độ phôn ở trên bề mặt 10 ml Sau đó thì mình sẽ bắt khô lên Cái nó bông 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 lên Ôi. Thực ra trước đây Linh cũng đã từng nghĩ là một ngày nào đấy mình sẽ giống như một bartender xong rồi kiểu Phải chậm chắc vô nha Chắc không được đâu á Mình sẽ phải làm như nào? Phải nhanh không? Ờ, à, bắt lên bắt ngoài <cười> chạy <cười> xin xin vui mà nếu mà ở nhà mình mà có một cái Bà. mini bò à, rất thích có yes. <cười> hôm nào qua chơi sure thường là sẽ có gì trong đó rượu gì ừ, thực ra linh thích whisky và vang
trái cây là thanh long và xoài ép khô để làm con được Linh cảm thấy như là bartender cũng giống như là nghệ sĩ ấy nhỉ? Yeah. Yeah. Sau khi biết công thức thì sẽ phải sáng tạo Chính xác Và Mới là thích... cái, có cái riêng đúng không? Đúng Mình thích cái gì mình có thể sáng tạo như nấu ăn vậy thôi Nấu ăn cũng như vậy đúng không? Ai cũng có thể làm được Và mình cho một chút hạt mắc khé Tây Bắc whisky sau rồi Sắc <cười> Linh thử luôn nhá Vô Cheers. Ừ. Tin nghĩ là những người cô đơn nó cần rượu không? Có chứ. Như thế thì nhớ còn cười càng cô đơn hơn thôi, tại vì rượu nó khiến cho cái cảm xúc của mình nhấn mạnh hơn. Nếu mà mình cô đơn mình cần một cái ly rượu mình đến quầy bar, đó là một cái phương tiện để mình kết nối với những người cô đơn. Ừ, còn khi mình chỉ chiêu một mình ở nhà thì mình héo quắc, héo quắc luôn. <cười> mình đủ rồi mình đi ngủ luôn. Nhưng tại sao lúc cô đơn người ta tìm đến rượu? Nó là cái cớ để người ta cầm một cái ly đến cùng liên người khác chẳng hạn như tôi là người cô đơn số 1 xin chào bạn là người cô đơn số 2 ok đó là cái cớ tôi có cái cớ để nói chuyện với lại linh chứ còn bình thường linh đứng hơi tơ hơi thì ai dám lại cái chuyện chẳng lẽ là xin một hộp quẹt thế thì suy cho cùng là người ta cần rượu để thoát khỏi sự cô đơn chính xác rượu chỉ nên là một cầu nối một cái phương tiện chứ không nên lạm dụng để giải tỏa tâm lý ừ. những người nghĩ mà dùng rượu để giải tỏa tâm lý thì họ sẽ bị nghiện rượu mình xoa dịu cái tinh thần của mình bằng rượu thì có thể sau đấy bản thân mình sẽ thấy cô đơn hơn hoặc là nếu mà vui thì sẽ thấy vui hơn có thể linh là một người rất vui vẻ lạc quan nên là mỗi lần mà chiêu một chút rượu này linh thấy rất là thoải mái tự tin hơn bình thường linh có biết không tại sao mà người ta đến quầy bo người ta đến một mình và người ta vẫn phải trò chuyện với bartender có người pha cho linh uống ừ. mình nói về ly rượu nó tạo thành một câu chuyện Ừ. Chứ bây giờ mình chỉ cần đổ ly ra uống thì nó đơn giản quá Đừng nên làm như vậy, rượu chỉ ngon khi được chia sẻ Hay bây giờ không nói về rượu thì được. mình sẽ nói về về cô đơn đi Còn Mỹ, đồng ý Tôi <cười> xin có thấy là trong cái album Hoàng ấy, người phụ nữ trong album đấy rất cô đơn không? Có, tuy là luôn luôn có một cái vẻ ngoài thách thức và hơi bất cần Có những bài cũng than khóc Bài nào mà Linh thấy giống như Linh nhất hiện tại trong cái album đó Có lẽ là kẻ cắp gặp bà già Oh. <cười> Ai là kẻ cấp? Chắc không tiết lộ được rồi <cười> Không tiết lộ nhưng mà mình sẽ đi vòng quanh Nhưng mà Linh đang nói ở cái um, dấu mốc cuộc đời chẳng hạn Có thể là Mỹ chính là cái khoảnh khắc mà khi mình mới mấy tuổi Mở cửa ra và thấy hoài mọi thứ mới quá Đúng. Các bạn mới quá ừ. Lần đầu tiên mình sẽ không ăn cơm ở nhà bố mẹ Mà xin được bố mẹ đi ra ngoài để ăn từ các bạn yeah. Sau này thì mình biết là cơm nhà vô cùng giá trị và chỉ mong có được khoảnh khắc yes, yes. <cười> Ngồi cạnh bố mẹ ăn uống thôi Sau đấy thì đến duyên âm Điện linh linh, để linh linh về đây, anh đừng linh tinh xin lại đi về đấy Ờ, là là yeah, nhiều đúng rồi. quay quanh quá Thì lúc đó là cái lúc mà tuổi trẻ khi mà ờ. mình mới lớn mọi thứ nó rất là còn mới mẻ Và mình cũng sẽ gặp những sự phức tạp bắt đầu ừ. Ừ. Và dần dần thì bắt đầu biết buồn, biết vui Linh cứ nghĩ là rõ ràng là con người ta sẽ không khổ khi không yêu Bắt đầu biết khổ khi biết yêu Thứ kiều là bài hát tiếp theo đấy Nhưng mà đến cái giai đoạn mà bà già đấy. luôn rồi á mà kiểu uh, <cười> Cái câu gì mà điệp khúc như ngược lại nhỉ? Kẻ đi uh, gieo tương tư, trở thành kẻ đi ôm tương tư, ngược lại ừ. Linh tưởng nghĩ mình đã làm bà già rồi sao? À không, Linh chỉ nghĩ như này thôi Chúng mình luôn có song song hai thứ ấy à. Ngay kể cả lúc mà mình ngây thơ nhất, mình cũng có một chút những suy nghĩ già dặn trong đấy Ngay kể cả lúc già dặn nhất thì mình cũng vẫn có những suy nghĩ vô cùng ngây thơ ừ. Bạn thử nghĩ xem có đúng thế không? Có phải cái lúc bạn trẻ con nhất, đôi khi bạn còn già dặn hơn bây giờ Ở Đôi khi bây giờ à, người ta nghĩ là mình phải trải nghiệm, phải trưởng thành, phải đủ thứ đi Thì mình quay lại mình nhìn thì thực ra có những lúc mình có những suy nghĩ vô cùng ngây thơ Vô cùng ngây thơ, đôi khi mình như một đứa trẻ Ở thời điểm này có thể nói là Linh đang rất hạnh phúc và đầy đủ định nghĩa hạnh phúc của linh là thực ra tất cả những điều mà linh có được ngày hôm nay ấy, linh nghĩ là may mắn mọi người cứ nói rất nhiều về sự mạnh mẽ hay cố gắng của linh linh nghe mãi linh cũng cảm thấy áp lực lắm <cười> linh đầy những khoảnh khắc yêu đuối nhưng mà nhiều khi cũng nghĩ là yêu đuối mới cho ai xem ấy. nên là nên là thôi kiểu là thôi mạnh mẽ nên thôi mình cứ bình thường thôi bình thường à, mình cứ bình, bình thường nhất có thể <cười> đây là cái mà hồi xưa tụi mình đi thi ừ. hai nghìn lẻ năm trời ơi Lúc này với lúc này bây giờ 2005 với lại 2019 Đôi khi Linh xem lại uh, phim hay nghe lại nhạc hoặc là nhìn lại những ảnh chụp từ thời hoa học trò Cảm giác như đấy là ai á Không phải mình đã Không phải mình <cười> Chưa bao giờ mình nghĩ là đến mức lúc nào đấy mình đang nói chuyện của 10 năm trước, 15 năm trước hay 20 năm trước Học cao đẳng nghệ thuật Hà Nội khoa múa Ừ à, Linh tốt nghiệp khoa múa xong Linh ước định hình được là mình sẽ làm cái gì tiếp theo 
linh học múa học đàn học đạo diễn đạo diễn diễn viên nhưng mà hát là công việc mà linh ít học nhất đấy <cười> linh giống như là nghề chọn mình ấy trong một lúc khó khăn nào đấy thì bản thân mình nghĩ là mình cần có một con đường yeah. vẫn phải là con đường mình có thể sáng tạo nhất bởi vì không bao giờ được quên thế mạnh của mình dạ yeah. thế mạnh của linh là gì sáng tạo linh có nghĩa linh sẽ sáng tạo đến một cái mức chính bản thân mình là tác phẩm nghệ thuật Ví dụ như Lady Gaga Tất cả những biểu tượng âm nhạc ấy, họ ừ. đều dám sống là chính mình nữa Linh vẫn đang sống là chính mình Linh nghĩ là Linh là một kiểu người không cần tuyên ngôn nhưng mà luôn hành động là chính mình Hôm nay tớ sẽ có một quiz nhỏ Who would you rather? <cười> Nhiều cái thú vị ha Thú vị lắm <cười> Ôi, tôi nhìn thấy rồi nha Thấy gì? Tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh Bây giờ chúng ta sẽ đi uh, qua các mẫu chàng trai Mẫu chàng trai? Tìm mẫu chàng trai hả? Những mẫu chàng trai mà uh... gọi là the hottest man uh... In Vietnam and in the world okay. Linh sẽ chọn trái hoặc phải Cho đến khi nào Linh chọn được người mà Cuối cùng Linh muốn trí nhất Bạn nghĩ là bạn có phải kiểu người hay đưa người khác vào thế khó không? Không uh... Mình là người rất dễ thương mình muốn người khác đưa mình vào thế khó Yên tâm tôi sẽ né được thôi yeah. <cười> Vậy thì mình cứ chơi thôi Bạn sẽ chọn Song à... Luân hay So Chi Suk Tiếp tục Linh Bình Phát hay So Chi Suk Vẫn So Chi Suk Trọng Hiếu hay So Chi Suk So Chi Suk Trương Thanh Long hay So Chi Suk <cười> Sơn Tùng <cười> Isaac À đây là một người bạn của mình nhưng mà Nhưng mà <cười> à. mm. Bạn có biết là mình luôn luôn giảm tối đa cái sự phải lựa chọn trong cuộc sống của mình không? Biết, mình biết bạn là một người khó lựa chọn à, Rất khó lựa chọn yes. Nhắm mắt thôi <cười> <cười> Nhắm mắt à. Còn nhiều lắm Để xem uh-huh. mình có phải là một người trung thủy không? Yes Người cuối nha Bành Vũ Hiến À. Oh my god! À, trời ơi. <cười> Tại sao lại thích bạn vui? À... Gu của Linh là wow. làm nam thần. À. <cười> sao giờ đỏ đỏ mặt vậy? Chắc là cho xin tấm hình này về quá. <cười> <cười> Bản thân Linh thích một người có nhiều năng lượng tích cực. Có thể nói là nếu mà nói về gu thì Linh không có những điều cụ thể. Linh thiên về cảm xúc hơn. À... Chúc may mắn. Bành thôi. <cười> Bánh Nguyễn là bởi vì chuyện Linh có xem một cái bộ phim Hồ Phi Hồng ấy là Linh, Linh rất là thích Trong chương trình ta là thần giao cách cảm Trong đây có một sắp câu hỏi ừ. Linh và Dustin thay nhau mở lên và đọc câu hỏi Đọc câu hỏi xong đếm 1, 2, 3 Tụi mình trả lời câu hỏi giống nhau, tụi mình khoác Nếu không? Nếu tụi mình trả lời câu hỏi khác nhau, mỗi đứa chọn một ly ừ. cho nhau Mình có 6 ly uh, nước ở đây Có 3 ly nước thánh và 3 ly nước thường Linh hãy nói là lời tuyên thệ đi <cười> Chính tỏ là Tôi. những câu hỏi hả? Rất là hấp ngủ hả? Tôi Tôi Hoàng Thị Linh Hoàng Thị Linh chấp nhận luật chơi này chấp nhận luật chơi này và tôi Dustin chấp nhận luật chơi này bởi vì tôi đẻ ra trò chơi này <cười> <cười> Linh muốn bóc trước hay Dustin bóc trước Dustin bóc đi ok tàng hình hay đọc được suy nghĩ của người khác một hai ba đọc tàng suy nghĩ ao sao tại sao tại sao Dustin lại muốn đọc suy nghĩ của người khác mình thường bạn đã có khả năng đấy rồi mà đâu có đâu Dustin không, không có đọc à? không không có ai <cười> Linh nghĩ thế à No, không phải, đọc, không phải, khác, đọc suy nghĩ Kỳ diệu Giống như là mình sẽ có một cái sự nhạy cảm nhất định Nhưng có thể mình đọc sai wow. yeah. Không Nên sao Nên hình hơn Nên tạng hình là mình muốn tạng hình Tạng hình là một điều mà Linh đang không làm được <cười> tại, tại sao mình muốn tạng hình Tạng hình thì sẽ được tự do biết bao <cười> Mình chỉ muốn được thử cái cảm giác được tạng hình thì nó sẽ thú vị như nào thôi Vậy Linh muốn được tạng hình trong những lúc Linh cần hay là tạng hình bất kỳ lúc nào đương nhiên là trong lúc cần thiết thôi oh, thì thông minh quá <cười> vậy thì bây giờ linh chọn cho Dustin một ly Dustin chọn cho linh một ly số 1 ở phía trên ờ Dustin chọn cho linh số một. 3 ở phía dưới ok xem là nước thường hay thánh một hai ba phải nốc hết luôn đúng rồi nước thường hay nước thánh Nước 
nước thường Nước thường luôn <cười> May mắn quá Nghe lời ekip hãy tin vào bản thân chơi Đó vậy <cười> Nào, wow. đến, cho suy nghĩ đã. Bạn thấy không? Nếu mà lựa chọn này nó chỉ ảnh hưởng đến tớ thôi ý, Thì tớ sẽ luôn có quyết định rất nhanh Nhưng, Nhưng mà lựa mà... chọn nào mà ảnh hưởng đến người khác hoặc là kiểu Bởi vậy nó mới làm khó cho à... bạn Và cũng làm khó cho tớ nữa 1, 2, 3 Nghe lời bạn thân, thân. À... <cười> Hay quá Có những lúc mình làm việc ở đây với rất nhiều người Chắc ừ. chắn là mình phải nghe ý kiến của mọi người Nhưng thì cuối cùng Ý kiến nhiều quá là mình phải là người chọn ra một ý kiến Mình trước khi trả lời mình chỉ cảm thấy là mình đã thoát được cái chuyện này rồi, may quá <cười> <cười> Linh đã luôn rất tôn trọng ekip của mình ừ. Linh luôn luôn lắng nghe tất cả mọi cái điều mà họ góp ý cho mình rồi Nhưng mà rõ ràng mình là người mà dẫn đoàn tàu đi Nếu mình mà không tin vào bản thân mình thì ai sẽ tin mình Đúng, chính xác, mình phải tin vào Và họ cũng đang tin mình Chính vì thế nên cái việc mà không tin vào bản thân là việc mà không thể nào với một người leader đó phải là việc đầu tiên Mình cứ tin vào bản thân mình đầu tiên Còn đương nhiên trong ekip có sự lý tưởng chung rồi Mục đích chung, kết quả muốn có được đều giống nhau Vậy thì mỗi người cần phải tin vào bản thân mình Và như vậy thì cái đoàn tàu này nó mới vững chắc Đồng ý Yes Không uống kia thì uống cái này <cười> <cười> Bạn thích trải nghiệm nhiều mối tình hay một mối tình nhưng dài lâu Cái này có luôn rồi Một hai ba một mối, mối tình, tình dài lâu yes. <cười> đủ, đủ lớn rồi đủ thấy mệt rồi, <cười> rồi. À, cũng không hẳn là đủ lớn hay đủ thấy mệt vẫn hoàn toàn trước khi mình có một cái commit nào đấy thì mình hoàn toàn có thể hẹn hò hiểu. Tìm, tìm hiểu, hiểu. và cái điều đấy nó khiến cho mình có một sự lựa chọn sao để đúng đắn hơn đúng à, nó cũng không có gì đáng trách cả và đặc biệt là ở một cái cái thời điểm như bây giờ mọi thứ nên cởi mở với nhau hơn và thật với nhau hơn ấy. Còn một mối quan hệ lâu dài thì đương nhiên, đương nhiên là linh luôn muốn điều đấy. Bởi vì linh có quá nhiều việc đi, cũng quá nhiều thứ phải suy nghĩ đi. Linh không muốn phải chơi game ở những cái game đấy nữa. Dài lâu của mình là 6 năm nè hiện tại, nhưng mà những cái mối tình trước đó cũng là 3 năm, ừ. 2 năm. Chỉ có khi người ta đá mình á, thì mình à. mới tỉnh thôi. Đấy. Nhưng mà đức sĩ linh có bao giờ nghĩ là kiểu một người mà luôn luôn chọn sự an toàn? Trong... Uh, trong một mối quan hệ ấy, Sự an thì uh, sẽ bị boring không? À... Cái đây là chỉ một là một câu hỏi... không có nghĩa là mình phải boring. À, chỉ là mình đang chọn ừ. sự an toàn, mình đang hết mình vì nó. Và Nhưng mà cũng cảm giác không... của người ta sẽ cảm thấy là sở hữu được rồi. Và thấy yên tâm quá rồi và nghĩ là bạn ấy sẽ không bao giờ rời bỏ được mình. Bạn ấy sẽ không rời bỏ được mình và mình cũng không rời bỏ bạn ấy. Nhưng không có nghĩa điều đó là boring. Mình có nhiều à, cách À, ok yeah. Cách gì đấy? À, ngày mai thì mình nhắn tay cho <cười> cho <cười> Nếu bạn thắc mắc <cười> Bạn có thích là người nổi tiếng hay không? Một Hai Ba Có Nổi tiếng Chưa bao giờ hoài nghi về tất cả những lựa chọn của mình Bởi vì yeah. thực ra Mọi người cứ nghĩ là Linh có thể nóng vội hay vội vàng hay quyết định nhanh Thực ra là Linh đã đều suy nghĩ từ rất lâu Và nổi tiếng ở đây ấy, nó không phải là vấn đề là mình thích hay không thích Mà vấn đề là cái công việc của mình Mình đam mê âm nhạc, mình đam mê điện ảnh, mình đam mê con đường nghệ thuật này và sáng tạo Thì mình sẽ không nên chối bỏ danh tiếng Chính xác Tiếp nào, xem có khác nhau không? À, Katy Perry hay Taylor Swift Bỏ đi, đếm đi, đếm đi Luôn được rồi Ok, đếm đi Một hai bạn Taylor, Taylor Swift. Swift. À. Taylor Swift là một người mà linh cực kỳ uh, ngưỡng mộ thời gian gần đây. Linh đã đọc về cái cách mà Taylor Swift uh, vận hành sự nghiệp của mình, cái 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 cái, cái công ty với cả mọi thứ. Yeah. Linh đã học Taylor Swift rất nhiều cho yeah. cái đợt Hoàng lần này. Dạ. Yeah. Mm. Wow. Đó là tại sao mà đã xin thấy là Hoàng chỉnh chu. Đức xin có viết một cái post là chỉnh chu. <cười> linh có đọc mà có like. Không nên dùng nhiều từ để diễn tả bởi vì cái sự chỉnh chu đó là tất cả những gì mà mọi người đã làm, Linh đã làm rồi Thực ra Linh nghĩ là giống như Destiny khi mà lên sóng hay là làm một chương trình Destiny cũng sẽ hết mình vì nó, với nó à, Nó là một sự tôn trọng cho bản thân mình Và tôn trọng cái người mà mình muốn giới thiệu Đấy chính là khán giả Đừng có nghĩ là khán giả họ không biết gì hay không hiểu gì yeah. Khán giả mỗi mọi thứ Nhất là thời 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 đại này Thì uh, nếu mà mình càng ngày càng nâng cấp được mình hơn thì nó cũng là điều tốt chính bản thân mình mà Dạ yeah. Nhưng mà thay là suốt có một cái điểm là có khi nào người ta nhìn Taylor Swift người ta nghĩ cô ấy là một business woman hơn là một artist không? Cho đến bây giờ thì Linh vẫn cứ nghĩ rằng là một người mà kinh doanh giỏi thì cũng nên có một chút chất nghệ trong đấy, mà một người mà làm nghệ thuật giỏi thì cũng nên có một chút máu kinh doanh trong đấy. 
Vậy Linh là một người làm nghệ thuật có chút kinh doanh hay là làm người kinh doanh có chút nghệ thuật? À, cái này thì cho phép Linh được keep <cười> Được keep Keep, keep, lại, keep, keep lại, keep lại cho mình Linh sẽ chia sẻ thôi nhưng mà thực ra nó là chuyện cá nhân thôi thì Nói sâu quá thì cũng được thôi nhưng mà cũng không cần thiết lắm Tại vì bản thân Linh thì Linh thấy là Linh dung hòa ấy ừ. Linh dung hòa mọi thứ à, Bởi vì uh, suy cho cùng thì Mình tiến đến điều mình muốn có Và mình phải làm những điều mình phải làm để đến cái nơi mà mình muốn đến Đúng không ạ? Đúng Làm một cách tốt nhất đi một cách đàng hoàng nhất nó phải có bài bản, có phải có tính toán Tính toán thì nghe nó hơi tiêu cực Nó phải có một cái suy nghĩ chăm trở Thì nó là tính toán đấy Cho cái việc của mình Cứ phải... Ờ, ừ. nhưng mà tại vì khi nói từ tính toán thì giống như là phải có quyền lợi nhiều ấy Mà Linh lại không đặt quyền lợi lên quá nhiều Nó phải làm vậy. toán à, Giống như là à, mình phải tìm hiểu hay phân tích Để tạo ra được một cái... Thị, à, mình phải tìm hiểu thị trường, phân tích mọi thứ à, Phân tích cảm xúc của con người vì mình làm nghệ thuật mà thì không thể thiếu được cảm xúc và cái đó nó là cái giá trị cao yeah. làm sao để có thể đưa đứa con tinh thần của mình đến nhiều hơn với đại chúng thì nó phải có cách ừ. tại vì 10 năm rồi mình đã đi quãng đường này 10 năm Chứ không rồi không phải là mình mới debut chính xác và mình có những lợi thế của người đã đi dài hơi nhưng cũng có những cái yếu điểm khi mà đã dài hơi rồi ừ. linh vẫn cứ nghĩ là linh rất tự tin nhưng linh không bao giờ tự tin quá cả linh luôn hiểu rằng là con người vẫn còn đầy những người giỏi hơn mình ngay kể cả những người mà đang gặp những thất bại chẳng hạn mình cũng hay quan sát Mình hay hỏi là ủa tại sao họ lại thất bại Trong khi trước đây họ đã huy hoàng như thế Thế là mình luôn luôn đặt ra những câu hỏi Có nghĩa là Linh là một người mà hay thích đặt câu hỏi cho chính mình Xong rồi tự, tự ngồi trả lời Cho nó là một cái điều rất và... hay Luôn đặt tại câu hỏi tại sao à, Và Linh nghĩ là đấy là một cuộc đối thoại vô cùng nghiêm túc giữa mình và mình Chính xác Linh không thể nào không có những cuộc đối thoại đấy được ấy. Nhiều khi à, Linh cũng phải là mẹ ơi hay mẹ vào phòng đi cho con ngồi một mình thôi Hay là à, mọi người về hết đi hôm nay Linh muốn ngồi một mình nó không phải là một tính chất tự kỷ hay là cô đơn hay là cô độc gì cả Nhưng chỉ mà đơn dành giản là thời gian với đúng không tại vì mình có mình đã làm hài lòng rất nhiều người xung quanh mình mình Nhưng... đã dành những điều tốt đẹp cho họ rất nhiều mình có làm hài lòng bản thân mình chưa thì đây mình đang học cách phải hài lòng bản thân mình nếu không thì mình giống như là một cái cây ấy và không được tưới nước yeah. và mình sẽ khô héo mỗi ngày dần dần lá úa dần dần mọi thứ nó sẽ và cuối cùng là gì cuối cùng là kiệt sức hy vọng linh nói được làm được phải biết yeah. mình hài lòng với đâu cũng gì cũng hoài Thôi tôi xin sao? Tôi xin học ở các bạn đồng nghiệp Những lúc mà ngồi, ngồi nói chuyện trong show như thế này là học được thêm một bài học của một người Vì những người đó xin mời đến đây không phải là chỉ vì họ hot uh... Mà là vì họ có tư duy sống mà tôi xin muốn học Cho nên mình học lắm Thank you. Mình học lắm ở những người mình mời đến Cái việc mà được tiếp xúc cũng rất là tốt đấy là lý do vì sao mà linh trong một năm nay cũng thay đổi thay đổi để bắt đầu tiếp xúc hơn chia sẻ hơn khi mình chia sẻ một câu chuyện ra một đề bài thì rõ ràng là cái cuộc nói chuyện là sẽ thú vị hơn và trong những quan điểm sống riêng thì mình sẽ học được nhiều thứ hơn bởi vì sao mình hiểu là à tại sao họ không suy nghĩ đấy à tại vì họ đang sống trong môi trường đấy tại sao mình có suy nghĩ này vì mình đang sống trong môi trường này và tại làm sao để mình có thể có được suy định nghĩ đấy nhỉ mình thử sống môi trường của họ thì thử đặt mình đặt mình vào thôi tưởng tượng hơn yeah. Câu cuối đi Trẻ lại 10 tuổi hay sống thọ hơn 10 tuổi? Sống trẻ thọ. lại 10 tuổi Thực ra cái chuyện trẻ hơn 10 tuổi hay chuyện sống thêm 10 tuổi nó cũng đều là cái chuyện cần thời gian nhiều hơn à. <cười> Đúng không? Đúng Trẻ lại hơn 10 tuổi nó cho mình nhiều những cái năng lượng Nhiều những cái về tinh thần, thể chất, mọi thứ để mình làm được nhiều điều mà mình muốn Bởi vì khi mà sống thọ thêm 10 tuổi ấy, thì, thì mình chỉ có dẫu sao thì nó vẫn là sự tận hưởng tuổi già rồi Chính xác Đúng không nào? Đúng. Và mình đã lựa chọn rằng là thà mình trẻ lại mình sống có ý nghĩa Cái sự trẻ lại đấy cũng sẽ được cộng thêm 10 mà Còn Dustin thì nghĩ là ai cũng sẽ chọn trẻ lại hơn 10 tuổi Đó là một cái câu trả lời đương nhiên Tuổi trẻ của mình mình dồn hết mọi thứ để mình làm thì công việc mình muốn Nhưng mà Dustin đã biết buồn là bởi vì không có thời gian để làm những điều cho ba mẹ gia đình nữa. Nhưng khi mình nghĩ trong đầu nhưng mình không thực hiện được cái việc đó Mình cảm thấy rất có lỗi đây chỉ là một cái câu hỏi nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ khiến cho mình suy nghĩ về chuyện mình đã sống như thế nào ừ, ngược lại đi số 1 trên à, trên tim à, và bạn số... sẽ cho mình cái này đúng không không mình cho bạn cái đó giữa Why? tại vì mình có ba ly là đức thánh lần cho nên là khó nhưng mà có có không công bằng không khi mà bạn là người set up cuộc chơi này không, bạn phải cho, biết cái ly nào ở đâu không hàng trên ly giữa luôn đồng ý chưa không. Mình chả biết cái gì ở đây hết, không mình không set up 
mình sẽ lấy option 1 <cười> Option 1 là gì? Là cái option ở dưới và đây Ok, okay. <cười> Mình nếu có đụng phải nó thì rồi cũng sẽ phải đụng thôi Bye bye <cười> Mình gì cũng chết thôi Ờ nên là mình đụng luôn đi ạ 1, 2, 3 Có hối tiếc không? À. Rượu hả? Rượu hả? Rượu hả? Ủa? Uống rượu không biết luôn hả? Yeah. Là rượu mà Ờ rượu rượu Nhưng mà smooth đúng không? Cũng dễ chịu Rất thánh mà <cười> Cái là... này nhá bởi vì buồn <cười> Nhưng mà bạn là gì? Là nước thánh à. Khi mà nói đến um, Hoàng không, không thể quên ừ. Đi tát Linh thực sự trân trọng cái nỗ lực Sức trẻ và cái sự kiên định kiên nhẫn của các em ý Rất chững chạc ở lưới tuổi đấy Và Linh thực sự là tự hào Khi được là một người trong tim với đi tát Bây giờ là đàn chị <cười> Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe đàn em đi tát Đúng không? Okay. Nói thiệt về uh... Hoàng những, là... những người em tuyệt vời của Linh và Linh thực ra mới gặp các em ý trong một năm nay thôi yeah, Chỉ mới một năm Và rồi. cái cuộc gặp đấy nó diễn ra từ một cái email Đấy chính là cái email gửi track đầu tiên trong album Track thứ hai sau Tứ Phủ đúng không? Để Mỹ nói cho mà nghe à Bên tác à, Đây là Thịnh Thịnh à, Đây là Khánh Đây là Tùng Xin biết là đi tab là double tab trên Instagram cũng là đệ tử anh Phong này nọ đó. <cười> Các bạn có bao giờ học nhạc trước khi mà gặp anh Nguyễn Hải Phong chưa? Tụi em cũng có tìm hiểu Cũng như là lúc bé thì em có được học Garnet Khánh là nhà ba Khánh dạy đàn piano À Và Khánh không biết chơi piano, Khánh chơi yeah. guitar <cười> Còn em thì em được học học với bài piano từ năm lớp 7 Cũng là dân nhà nội hết Nhưng các bạn đều học Đại học ngành học khác Em học Đại học Kinh tế và ngành Marketing Còn em cũng học Đại học Kinh tế, ngành Kinh doanh quốc tế Còn em học Đại học Tài chính Marketing, ngành Marketing luôn Đấy là lý do vì sao mà cái chữ Marketing nó in đậm ở trong cái album Hoàng đến như vậy đấy biết không? Tại sao? Tại sao? Marketing như thế nào? Linh nghĩ rằng ở một thời đại như bây giờ với các bạn trẻ thông minh đến như thế và cái sự update xu hướng nó toàn cầu như vậy thì chuyện đưa được con tinh thần của mình ra gần với mọi người thì nó phải có cách yeah. và đây là team marketing luôn chứ không chỉ là đơn giản là <cười> so team <sorry>. producer <cười> trước khi mà các bạn nghĩ đến Hoàng Thị Linh các bạn có nghĩ đến một nghệ sĩ nào khác hay không yeah. khi đưa cái bài này thì lúc mà, mà nghe lúc mà mới viết xong bài á à. thì thật ra là em tụi em cũng có nghĩ tới nhiều nghệ sĩ nhưng thật sự là chưa giờ nghĩ dám nghĩ là chị Linh một ngày nào đó sẽ hát bài của mình Thật sự luôn Mấy chị em chưa bao giờ tâm sự nhiều sâu Đúng rồi, đúng rồi. Oh, Thank you baby Mòi ra <cười> Bọn em lúc đấy thì bọn em không là ai hết Thật sự yeah. và cũng rất là sợ khi mà contact với lại những nghệ sĩ lớn Lớn hay là những nghệ sĩ mà, mà tên tuổi Thật sự luôn Và 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 khi mà cái đó là một hôm bọn em đánh liều ấy Mọi em xin canh uh, tác của chị Linh và gửi bài Và sau đấy thì chị Linh trả lời bọn em liền Nên là em nghĩ là đó là một cái duyên mà mà ừ. Cả Cũng có mấy anh chị nhạc sĩ đi trước đó, mấy lần em cũng có xin email gửi bài mọi người á Họ bảo là cứ có duyên là sẽ được Nên là em nghĩ là cuối cùng thì cái duyên cũng đến và chị em mình gặp nhau à, Linh nghĩ đây là một cái duyên lớn chứ không phải duyên bình thường nữa Chính xác Ai cũng nhìn thấy Nhưng mà nếu không chỉ có một đi tác mà rất nhiều những producer khác Linh sẵn sàng Willy welcome Mình cũng đã từng những bước đi đầu rất khó khăn ừ. Mà không ai tin vào mình cả ừ. à, Linh thì còn còn gặp sự hoài nghi rất nhiều hơn nữa cơ yeah. Nhưng mà đi khi mà các em ý gửi ca khúc cho mình Mình nghe một ca khúc thôi Mình làm, mình mình đã được uh, sống trong môi trường nghệ thuật từ, từ bé trứng, từ trong trứng rồi ừ. nên đâm ra là khi mà mình nhìn thấy một cái người một cái đội một khả năng như vậy trước hết là mình nghe bài hát trước trong email thôi thì mình đã thấy là à các em mình thứ nhất là đây là một bài hát mà trong đầu mình nghĩ ra rất 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 là nhiều nghĩ ra được nhưng mà để mà viết được ra như vậy á một cách rất là hồn nhiên một cách rất là tự nhiên như vậy á thì nó là một khả năng đặc biệt yes. và linh luôn trân trọng tất cả mọi người có khả năng đặc biệt trong nghệ thuật để xây dựng cái môi trường này nó tốt hơn ừ. dù họ có là lính mới hay là lính cũ hay bất kỳ điều gì đấy thì cũng ừ. quan trọng nhất là mang đến những sản phẩm hay ừ. cho công chúng để công chúng ngày càng có niềm tin hơn ủng hộ bọn mình hơn 
yes. thì bọn mình lại gặp được một đội mà đây là chín sáu chín bảy chín tám nha dám ai thật vậy cái tên hoàng là cái tên của cả team cùng nhào nặng ra hay là của đi tap đưa ra cho hoàng thùy linh hay hoàng thùy linh là người từ đầu đã muốn nếu mà nói để nguồn gốc của nó sẽ là một cái tên cái dự án khác nhưng mà linh cảm thấy là nó rất phù hợp cho cái album này nó là một ước mơ của linh và linh nghĩ rằng nó cũng là ước mơ của các em à, hoàng đẹp. cũng là họ của linh hoàng cũng là một cái chữ ở trong phụng hoàng trong cái cuốn sách hoàng anh và phụng hoàng hoàng cũng là một điều mà linh hướng tới một vị trí Ý là vậy. <cười> cũng không hẳn đến mức như vậy Linh biết là cuối cùng thì Linh không phải làm đĩa này để trở thành một ai đấy Linh làm đĩa này để mang đến cảm xúc cho mọi người Và để mọi người hiểu được cảm xúc của Linh Và chúng ta đối thoại như những người bạn trong âm nhạc Nhóm của bạn đi top ai là người chịu trách nhiệm viết lời Ai là người chịu trách nhiệm lý tưởng Và ai là người chịu trách nhiệm phối khí hòa không? Có những cái track thì bản thân chị Linh sẽ là người đưa ra ý tưởng và bọn em sẽ dựa trên cái đấy để xây dựng lên từ yeah, melody xem, gia đình từ cái chất nhỉ và xem nó một cái đề để dạ, giải rồi. rồi có những chắc là cảm xúc của bọn em ừ. chắc là ý tưởng của bọn em nghĩ ra và gửi ngược lại cho chị linh và chị linh chắc oh, wow yeah. <cười> sau ý tưởng của team xong rồi em sẽ làm melody và khánh sẽ viết lời cũng như là, là tùng sẽ làm phối khí nhưng mà có tùy bài bài thì phút bản phối khí sẽ đến trước và có bài sẽ là giai điệu đó chứ hoặc là có bài là khánh tìm ra một cái ý tứ nào đấy ví dụ ba đọc mớ câu chuyện tình duyên bọn em sẽ linh hoạt trong cái chuyện triển khai hỏi khánh nè à. dạ khi mà em nhìn hoàng thị linh em thấy một người phụ nữ như thế nào tại vì trong những cái bài hát của của hoàng á anh thấy nó rất là feminist rất là nữ quyền làm sao để một người con trai có thể nhìn được góc nhìn một người phụ nữ hay là một người mà đứng lên cho nữ quyền như vậy để biết những bạn em nghĩ là nó đến từ cái sự cảm thông cho phái nữ duyên âm đi thì em thấy những người bạn xung quanh của em hay bị đeo bám bởi những người đàn ông chuyên cục nhạy yeah. <cười> cảm thích tế về phần phối khí anh biết là tụi em là đệ tử của anh phong anh phong cũng có nói là gì làm thì cũng có một chút giai điệu dân gian trong đó đúng không nhưng mà cái điều đó nó có làm cho anh bị áp lực không tụi em bị ảnh hưởng cái tư tưởng đó từ anh phong làm cho nó vẫn mới nhưng mà nó vẫn có chất liệu dân gian Tại vì Justin cũng... biết là âm nhạc thì thực ra mình khai thác những cái văn hóa dân gian đưa vào Nó nó phải thể hiện ở trong lời ca, ý tưởng, bối khí Làm sao để mà không giáo điều Làm sao để đưa những cái thứ mà người ta nghĩ rằng là nó khó chạm đến Mà để bây giờ mình chạm đến được nhưng mà mình vẫn tôn trọng Cái giá trị niềm tin nó vẫn phải được gìn giữ tối đa nha Mình không thể làm một cái điều gì đó nó ẩu được Và album Hoàng là một sự xoa dịu Tất cả mọi cái tình huống xảy ra trong đấy dù nó có là nghiệt ngã nhất trong cuộc đời này thì nó cũng được biến chuyển thể thành một cái sự đơn giản hơn một sự chào phúng hơn cho nó vui vẻ một cái sự chấp nhận cuộc đời hơn và hiểu rằng là chúng ta chỉ sống có từng đấy năm thôi và tại sao không vui yeah. Linh chỉ thấy là khi mà xem một cái bản xếp hạng uy tín mà thấy ca khúc trải dài từ 1 đến 8 đều là album của mình thì Linh nghĩ rằng là mà cái bản xếp hạng đấy là nói lên cái sự đón nhận của công chúng yeah. thì Linh nghĩ là đấy là một cái giá trị vô cùng tuyệt vời của một nghệ sĩ trong một đời có thể không bao giờ được trải qua thì mình được trải qua thì mình thấy rất là tuyệt vời rồi và chúc mừng là hồi nãy chúng ta vừa mới check uh, là trên này thương là tám bài yeah. theo thứ tự là theo thứ tự từ một đến tám và chỉ cách có một bài nữa là cái bài cuối cùng cũng nằm luôn ở trong top 10 <cười> wow vừa mới thì cảm ơn oh, yes. yeah. từ một đến tám luôn mọi người chọn cái chủ đề là văn học dân gian Việt Nam chứ mọi người giỏi văn hồi <cười> <cười> đấy em học chuyên khoa là một dạng toán ở đó em học chuyên anh giỏi văn dạ. nhưng mà là ngoại ngữ không 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 giỏi lắm <cười> không giỏi lắm đâu à, em thì hồi đó em cũng chuyên anh hơn chuyên anh nhưng mà thi văn thì em cũng được à, uh, 8 điểm đại học ra em nghĩ là tụi em không hẳn là giỏi văn như thế là à. như thế nào mới biết được những cái khúc đấy thật dạ. ra nó chỉ là những cái, cái sự chuyện hiểu cuộc sống dạ. và mình cho những cái cái tích đấy vào một ít để em mọi người cảm thấy thú vị hơn phải cho từ điểm nhiều văn học no, no, em nghĩ là đến từ sự nhạy cảm nhiều hơn là yeah. giỏi văn bây giờ mình đang được sống trong một cái môi trường đầy tự do này ở được phát triển này được tiếp nhận sự văn minh này mình bắt đầu so sánh với cách đây hàng trăm hàng nghìn năm thì có lẽ là lúc đấy điều kiện nó nó khác rất nhiều còn con người về cái sự tự do của chính mình và cái sự bảo vệ cá nhân mọi thứ cũng sẽ có không có được tốt như bây giờ vậy thì con người đã sống và tồn tại như thế nào đã phải chịu áp lực ra sao có nhiều những cái cảm xúc như thế nào và bọn linh bắt đầu khai thác để so sánh từ đâu mà có những cái câu chuyện đấy là từ văn học từ những nghiên cứu lịch sử thì mình sẽ biết là trước đây đất nước mình như thế nào và cho đến bây giờ con người này cũng ở đất nước này như ở một thời đại khác thì họ sẽ xử lý tình những cái tình huống đã từng xảy ra đấy ra sao thì mình từ chối làm thế kiểu từ chối bị số phận sắp đặt 
Linh từ chối bị bán đi Thế Linh dùng cái phép phản biện Phản biện lại Chính những xác. cái nhân vật mà họ đã bị chuyển những cảnh đó Mình phản biện lại xem họ à, Nếu nếu ngược lại họ. thì sao? Mỹ cũng vậy Dạ yeah, Mỹ cũng vậy à, Hoặc là tất cả những cái tác phẩm đấy Khi mà Linh xây dựng ý tưởng Tấm cám à, à, Tấm cám, cạo cao cạo kẹt là của cao à, Tác phẩm bây giờ mọi người cũng rất là thích mà Thực ra mình cũng bất ngờ Mình không nghĩ là cạo cạo kẹt Mọi người rất là thích <cười> yeah. Đấy là cái khúc cuối cùng mà mình hoàn thiện trong album Đúng rồi, đây là cái khúc mất uh, nhiều công sức rất là rất lâu rất, rất, rất là áp lực tại vì viết về cái chủ đề không phải là tình yêu câu chuyện không, không thể chào phúng vui vẻ dạ, bình thường cũng ừ. như là mình phải rất là khéo để người ta nghe người ta cảm nhận là đồng cảm với lại cô tấm bây giờ chúng ta sẽ cùng thử một cái bài kiểm tra à đề văn học dân tộc hả trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi ok bùng nổ và trước mặt các bạn là ba ly nước thường và ba ly nước thật và chúng ta sẽ có trò chơi thử tài văn học khi đến sự đọc câu hỏi đến một hai ba ai giơ tay trước thì được trả lời trả lời sai là uống liền ly trong truyện ngắn vợ chồng a phủ bị ăn lá gì để sống rồi lá ngón lá gì lá ngón câu hỏi là ăn lá gì để sống mà em trả lời lá ngón là em sai À. ăn lá gì cũng được trừ lá ngón <cười> ăn lá lốt được không ạ à? lá lốt thì làm ba người chia mỗi người một điểm tại vì em trả lời sai và em phải uống một ly và đừng đúng đừng đúng 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 một 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 hai ba một hai ba giữ thử nước thánh thánh rồi mình đã biết rồi chứ thánh rồi mới qua mất thôi <cười> mình tính mình tính mình tính kỹ rồi trả lời nha từ từ kỹ vào tay nha câu nói chăn trâu thì chăn đồng xa chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu xuất hiện trong truyện cổ tích nào Thái. mời khánh cấm cam cấm cam chính xác ui câu thứ ba Quả thị là lần hóa kiếp thứ mấy của cô Tấm? 1, 2, 3 Chào Tùng trả lời nè Chào Tùng cơ hội Lần thứ đây. mấy? Em nghĩ là lần thứ năm Lần thứ năm Lần thứ năm là sai rồi anh Sai rồi Chọn một ly <cười> Em chọn hàng bên phải đi Bên phải hàng 1, 2, 3 Số 3 Số 3 mười Số 3 ít nhất đó là anh rất thích thử thách những người mà không biết giỏi được. văn What? <cười> Đúng đi, anh thử thách nhầm người <cười> Không phải nước đâu Bà lão nói gì để trái thị rụng xuống 1, 2, 3 Mời Linh Anh không phải Thị ơi, chúng tôi bị bà Bà để bà người chứ bà không ăn Chính xác Trong truyện cổ tích gì ghẻ của Tấm tên là gì? 1, 2, 3 hai cái hai cái <cười> <cười> là không có tên chính xác chính xác quá <cười> hay trong truyện thạch xanh thạch xanh cứu công chúa nguyệt nga ở đâu một hai ba mời uh, thịnh ở hang động Hàng. Sai, không có công chúa Nguyệt Nga mà là Quỳnh Nga Lấy <cười> nghi vô yêu Nguyệt Nga rồi ha Mời em Không đợi, không đợi Nước hả, à, nước hả? À? Không, không nước <cười> Vẻ đẹp của Thúy Kiều được miêu tả Mây thua nước tóc tuyết nhượng 1, 2, 3 Màu da Sai, đó là vẻ đẹp của Thúy Vân Uh, chà xíu rồi tôi cũng chính hả? Nét kia kia là nét ngày nở nét ngày nở nang Chính xác chưa? Ờ, ờ. Em chọn cái này cho gần à. Dính nữa đó <cười> Mình cộng vô Mày quá Trời <cười> ơi Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò Vậy thứ tư là gì? 1, 2, 3 Một ngày trong tuần Chính xác Trời ơi Trời ơi Mẹ có sọ dừa Ướm chân trái hay chân phải rồi thụ thai sọ dừa 1, 2, 3 
à, chân phải không bước chân nào cả uống cái nước trong sò dừa mới có thai chứ đúng rồi không lời <cười> trời ơi anh nói rồi <cười> ok em sẽ gắn ngay câu hỏi kỹ hơn đúng rồi. <cười> em chọn bên trái căng không là diệu á đúng không Đi tay đi 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 Chắc có vị là câu trả lời chính xác tại vì cây kế không có ngọt không có chua mà trái kế đúng rồi cái ngọt hoặc chua à. À, chính xác rất hay bình tĩnh trong dân gian việt nam người ta thường nói con gì xe cát biển đông một hai ba em nè em nhanh nhớ ai à, em nha chơi trò này đó hả một một hai ba <cười> biết chắc luôn thì con gì giả dạ, tràng Xác, không giả tràng, xe cát biển đông Đúng Hơi giật mình nữa Nghe <cười> sợ, sợ, sợ nha Vậy, giả tràng là con gì? 1, 2, 3 Giả tràng là con gì? Con giả tràng Con cọc Chính xác wow. Trời ơi, tự ông không trả lời, tôi trả lời Đang miền miền Trong bài thơ sống của Xuân Quỳnh Sống bắt đầu từ gió Vậy, gió bắt đầu từ đâu? 1, 2, 3 Sao em cũng không biết nữa Sao em cũng không biết nữa Đúng nào, yêu nhau Bây giờ có hai người đồng điểm đúng không? Chúng ta sẽ thêm một câu hỏi cổ Cô này có quyết định Mẹ của cô bé lọ lem trước khi sinh đã ước rằng Ước gì ta để được một người con gái Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu Và tóc đen như chị Một hai ba Mày Linh Ô, Đây là chuyện bật của Bạch Tuyết Đây là chuyện Bạch Tuyết chính xác của bạn là chuyện bé lọ lem Được <cười> Trong ba bạn đó, bài hát nào giống với Hoàng Thị Linh nhất? Ồ, quá dễ Trời quá dễ Nếu mọi bài trả lời thì... 1, 2, 3 Kẹo ca, kẹo kẹt Cái hôm mà gửi giai điệu qua cho Khánh thì cũng có viết rất là nhiều lời và rất là nhiều... Nhiều cái giai thoại cái, cái giai thoại và có câu chuyện khác Nhưng mà thật sự là chưa đến được. một cái hôm Khánh gửi lại cho em cái lời thì thật sự là em thấy là chính là nào ta gieo từng âm sắc cho đời nghe dành nhớ mặt để mà ra được cái lời đấy thì thật sự là khánh đã nghiên cứu cũng như là tụi em cũng nghiên cứu về cái tự truyện của chị đọc rất nhiều và và đọc là cũng 4 tháng để ra được phần lời đấy và em hoàn toàn hài lòng về về cái cái phần lời cũng như là giai điệu của bài đấy không phải chị linh thì sẽ không phải là ai dạ. cho cái ca khúc đó Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho album Hoàng của Hoàng Thị Linh và những nhà sản xuất rất là trẻ đi táp Vì Dustin bản thân xin rất là yêu cái album này luôn Bởi vì Dustin tin là với cái sự hợp tác, hỗ trợ của Hoàng Thị Linh với các bạn đó, thì album này sẽ còn tiến xa nữa Và không chỉ album này, sau này chắc chắn Linh sẽ còn có nhiều sản phẩm hợp tác đi táp nữa đúng không? À, cái đó bí mật <cười> Cuối cùng là món quà cho người chiến thắng Đó là một chai oh. này kia Wow, wow. 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 Bây giờ như Linh sẽ dành tặng chai này cho team đi táp Tại vì đây là những người mà trong cái phần trả lời vừa rồi họ dám chiến đấu hơn Linh yeah. Họ mới là người xứng đáng để nhận được chai này yeah. Đó là Boss Story Cảm ơn Hoàng Thị Linh và cảm ơn biên tập rất là nhiều và chúc cho mọi người sẽ ra thêm nhiều sản phẩm nữa và nó thật sự là chất lượng như vậy yeah. Cảm ơn yeah. Đức Tư đã cho Linh và đi tập đến đây để gần với khán giả hơn Sure, anytime <cười>